বাচ্চারা হসপিটালাইজ ছিল স্পেশালি এই কারণে একটা সপ্তাহ ক্লাস মিস গিয়েছে সো আমি আজকে এম আই এর আমাদের সম্ভবত সিক্স ক্লাস এর ভিতরে আমি কিছু রেকর্ডেড ভিডিও দিয়েছি সো যেহেতু গ্যাপ ছিল সো রাব্বানি যেমনটি বলছিল রাব্বানি যে স্যার এই এম আই ক্লাসটা তো আগাচ্ছে আমরা তো মোটামুটি এম আই এর ক্লাসগুলো করছি এম আই এর ক্লাসের সঙ্গে সঙ্গে স্টুডেন্টদের ভিতরে যে আমাদের সার্টিফিকেট লেভেলের যে কোর্সগুলো আছে তার ভিতরে সম্ভবত আমার ফার্মের এবং রাব্বানিও যেটা শেয়ার করছিল যে অ্যাকাউন্টিংটার ব্যাপারে আগ্রহ বেশি मोटामुटी अनेकटा बुजते भलो करते विभिन्न परामर्श एवं क्लस गुरु प्रायरिटीडेंसुरेंसे এই সাবজেক্ট গুলো আসলে আমাদের শুধুমাত্র এই লেভেল পাস করা না ওভারঅল অ্যাকাউন্টিং নলেজ ভালো অ্যাকাউন্টিং প্রফেশনাল হতে গেলে ফাইন্যান্স প্রফেশনাল হতে গেলে এবং পাস করবার জন্য এবং পরবর্তী লেভেলের ক্লাসগুলোর জন্য কিন্তু এই তিনটা সাবজেক্টের কোনোটাই মানে কম গুরুত্ব বহন করে না অন্যগুলো আছে যেমন বিজনেস ল আছে ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন আছে বাট আমি আমি মনে করি যে অ্যাসিউরেন্স অ্যাকাউন্টিং এবং এমআই তো এমআই আমরা শুরু করেছি এখন আপনারা কি মনে হয় যে অনেকেরই শনিবার হলে ভালো হয় মানে ধরো বৃহস্পতিবার কেন বলছি কালকে ফ্রাইডে আছে আমরা সবাই একটা ইয়ে থাকি বুধ অথবা বৃহস্পতিবার আমরা নিয়ে আসছিলাম এম আইটা সেক্ষেত্রে আর অপশন থাকতে পারে ইন বিটুইন হচ্ছে শনিবার অথবা মঙ্গলবার হোয়াট ডিউ থিঙ্ক যে যদি আমরা অ্যাকাউন্টিং ক্লাসটা সাইড বাই সাইড চালাতে চাই আপনাদের কোনটা ভালো মনে হয় শনিবার ভালো মনে হয় নাকি হচ্ছে যে মঙ্গলবার মানে একজন দুজন যদি বলতেন অন্যরা শনিবার ভালো হয় স্যার শনিবার শনিবার যদি রাস্তা খালি থাকে অনেকের বন্ধও থাকে আবার খোলা থাকলেও তাড়াতাড়ি বাসায় চলে যাওয়া যায় সো আমরা মোটামুটি ভাবে তাহলে আগামী শনিবার একটা ক্লাস আমরা সিমিলার এই টাইমেই সোয়া সাতটা এবার সাতটা বিশে রাখি হচ্ছে অ্যাকাউন্টিং দেখি আমরা কি অবস্থা আচ্ছা এখন আমরা যে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ফর ইউর ফিডব্যাক অন্যরাও তাই বলছে শনিবারের কথাই বলছে থ্যাংক ইউ আমাদের অর্ণবও বলছে শনিবার অর্ণব থ্যাংক ইউ অর্ণব এবং আজকে দেখলাম সানজিদাও জয়েন করছেন সবাইকে ওয়েলকাম টু টুডেস ক্লাস আমরা যে ক্লাসগুলো নিয়েছি খেয়াল করবেন সিলেবাস অনুযায়ী নিয়েছি বাট সিলেবাস অনুযায়ী একটু ডিসকাস করছি আচ্ছা আজকে আমি একটা কথা আপনাদেরকে বলি এইটা আপনারা পাবলিকলি আমি চ্যালেঞ্জ দিলাম ইনশাল্লাহ এই চ্যালেঞ্জটা আপনারা যদি নেন আমাকে আপনারা ধরতে পারবেন জিজ্ঞেস করতে পারবেন এই ক্লাসটা আমরা ফ্রি আয়োজন করেছি শফিকুল আলমান কোম্পানি আমরা যে পার্টনারশিপ ফার্ম সেই পার্টনারশিপ ফার্মে আমাদের স্টুডেন্টদের রিকোয়েস্টে আমরা ক্লাসটা চালাচ্ছি বাট আমরা তখন মনে হলো যে আমাদের ফার্মের তিরিশ পঁয়ত্রিশ জন কেন ওয়াই নট আরো বেশি লোকজন উপকৃত হয় আমার তো নিজস্ব ইউটিউব চ্যানেল আছেই যেখানে অনেক সংখ্যক স্টুডেন্ট যারা বিজনেস ল বা অন্য সাবজেক্ট শুধুমাত্র আমার লেকচার দেখেই পাস করছে এরকম অনেকে আছে তো সেই জায়গায় তাদের একটা রিকোয়েস্ট ছিল যে আপনারা আমি যদি স্যার রেগুলার ক্লাসটা নেই তো এখন আমি যে চ্যালেঞ্জটার কথা বললাম সেটা হচ্ছে এম আই ক্লাসে যেভাবে আমি পঁয়তাল্লিশ মিনিট বা এক ঘন্টা ক্লাস নেই এবং আমার ইচ্ছা আছে পনেরো থেকে বিশটা ক্লাস নিব এবং এম সি কিউ সলিউশন করার চেষ্টা করবো আমরা এখানে প্লাস এম সি কিউর একটা টেন্টিভ একটা ধারণা আপনাদের দেওয়ার জন্য একটা কোশ্চেন ব্যাংক বানানোর প্ল্যান আছে স্পেশালি রাব্বানি আমার সাথে কাজ করে আমরা একটা প্ল্যান করে এটা করার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ আপনারাও হেল্প করবেন এখন এই জায়গায় আমি বলবো যে এই বিশটা ক্লাস যদি কেউ কন্টিনিউ করেন এ টু জেড তাহলে এম আই ফেল করবেন না এটা আমার একটা ব্যক্তিগত বিশ্বাস কিন্তু এখানে একটা কোশ্চেন আছে একটা কিন্তু আছে কিন্তু এটা হচ্ছে ক্লাসে যদি কোনো কিছু না বুঝে না না জিজ্ঞেস করেন তাহলে কিন্তু একটু চ্যালেঞ্জিং মানে আমি যেটা বলার চেষ্টা করছি যে আমি পড়াচ্ছি ডিসকাস করছি প্রয়োজনে আরো ভিডিও বানিয়ে দিব অনেক সময় কি লম্বা ক্লাস করলে আপনাদের বিরক্তি উৎপাদন হয় এর জন্য আমি কিন্তু এক ঘন্টায় শেষ করি ক্লাস সপ্তাহে আমি বলেছি যে পরবর্তীকালে প্রয়োজনে একাধিক ডেতে ক্লাসটা নিব কিন্তু এখন যেটা করছি ক্লাস নিচ্ছি আমার কিছু কিছু ছোট ছোট ক্লিপ বানিয়ে ভিডিও বানিয়ে দিচ্ছি আগের কিছু ভিডিও রিপোস্ট করেছি আমি নতুন করে বানাবো 
এখন কোশ্চেন হচ্ছে যে কোশ্চেন করতে হবে अदरवाइज এই কন্ডিশনটা अप्लीকেবল হবে না আপনাদের কোশ্চেন করতে হবে সো এইটুকু জাস্ট বলে রাখলাম আমরা মেইন টপিকসে যাচ্ছি সেটি হচ্ছে যে আমাদের সিলেবাসে আমরা যে ওয়েটেজটা বলেছিলাম যে কস্টিং এন্ড প্রাইসিং বাজেট বাজেট এন্ড ফোরকাস্টিং পারফরম্যান্স ম্যানেজমেন্ট 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 ডিসিশন মেকিং সো এই কস্টিং এন্ড প্রাইসিং এর উপরেই আমরা কিন্তু আগের সেশন গুলো নিলাম সেখানে আমরা অলরেডি দেখেন আপনারা ফিক্সড কস্ট ভেরিয়েবল কস্ট মার্জিনাল কস্ট অ্যাবজর্পশন কস্ট এগুলো নিয়ে আমরা প্রোডাক্ট मोटामुटी आगे गुलाछी शेष कर सब गुले रेखे चेस्ट कर प्रत्याशा So I am encouraging all of you to ask uh, too many questions. For your journey class at time, after I agree with that, I am not able to answer. So, today we are going to further talk about the topic. This chapter is called pricing, and this is our own personal job. 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 र मेटेरियल लैंडेड कस्टर थे शुरू कर इनभेंटर कस्ट असाइनमेंट कस्ट असाइन करा मैं इनभेंटर आई एस टूर कस्ट कीशन है ये देखान टाइमिंग कैलकुलेशन एलोकेशन इनडाइरेक्ट मेटेरियल डिफारे मार्केट पुल मार्केट मार्केट पुश अर्थात मार्केट फार्ष्ट एंट्री हन मैं पायन प्रोडक्ट क्षेत्र मनोपोलि प्राइस सेटर करते हैं प्राइसिंग 
আর অ্যাকাউন্টিং সেন্সে আমরা দুটো টার্ম ইউজ করি এখানে নিশ্চয়ই আছে হ্যাঁ এখানে আছে মার্কআপ এবং মার্জিন সো এইভাবে আমরা করি আমরা ডিটেলটা দেখব সো প্রথমে আমরা যদি টপিক্স এর লিস্ট দেখি সেটা হচ্ছে ফুল কস্ট প্লাস প্রাইসিং হ্যাঁ এটা আমরা নাম দেখেই বুঝতে পারছি তারপর হচ্ছে মার্জিনাল কস্ট প্লাস প্রাইসিং মার্কআপ এবং মার্জিন এবং ট্রান্সফার প্রাইসিং এই হচ্ছে আমাদের টপিক্স এর এবং খুবই ইন্টারেস্টিং প্রত্যেকটা আলাদা হবে কর্পোরেটের হান্ড্রেড পার্সেন্ট লাগে হ্যাঁ ইফ ইউ আর এ সি এফ আর এ জি এম আর ম্যানেজার ফাইন্যান্স ইউ হ্যাভ টু ডু ইট রেগুলারলি এটা আপনার জানতেই হয় এখন আমাকে যিনি বললেন খুব ভালো বলেছেন যে কস্টিং এবং প্রাইসিং এর ডিফারেন্স এইখানে নাম দিয়ে বলেন তো কি বোঝা যাচ্ছে একটা ডিফারেন্স বোঝা যায় কিনা যে ফুল কস্ট আর মার্জিনাল কস্ট মার্জিনাল কস্ট তো আমি পড়িয়েছি এখন বলেন তো যে মার্জিনাল কস্ট আর ফুল কস্টের ভিতর কি ডিফারেন্স মনে হতে পারে মানে আমি জাস্ট মেইন টপিক্স এ যাওয়ার আগে আপনাদের একটু ব্রেন স্ট্রমিং করছি বলেন প্লিজ এই ফুল কস্ট এবং হচ্ছে মার্জিনাল মানে কস্টিং এর মেথডটা কি বলছে ফুল কস্ট প্লাস প্রাইসিং আর হচ্ছে মার্জিনাল কস্ট প্লাস প্রাইসিং এর মানে কি मार्जिन मन खुले जिन তো আপনি যখন একশো টাকা রাখলেন তখন হচ্ছে আপনি যখন মার্জিন লিখছেন মার্জিন হ্যাঁ মার্জিন যখন লিখছেন মার্জিন যখন লিখছেন তখন আসলে বেসিকলি যেটা হচ্ছে যে এই আপনার আপনার হচ্ছে যে হান্ড্রেড মাইনাস হচ্ছে যে এইটি এটাই হচ্ছে আপনার প্রফিট ডিভাইডেড দিবেন হচ্ছে হান্ড্রেড হচ্ছে মানে সেলস প্রাইস তখন এটা হচ্ছে দিস ইজ ইউর আপনার হচ্ছে তখন হচ্ছে মার্জিন सिम्पल ओ प्रफिट तो बीस टाइम तो बीस टाइम प्रफिट आईडेड बस्टिंग मान कत रूपरे तक हम एक ही जिन कत रूपरे तक मार्कअप सो मार्कअप और मार्जिन हमिट प्रफिट आज के भूलें ना এটা খুবই আপনাদের টেকনিক্যাল লাইফেও আমি অনেক জায়গায় দেখি যে এই ছোট ছোট কোশ্চেনে হ্যাঁ তো আপনার হচ্ছে অনেকে আটকায় যায় মানে জিনিসটা বুঝে বাট এক্সপ্লেনেশনটা করতে পারে না সো একই জিনিস প্রফিট যখন আপনার হচ্ছে সেলস প্রাইস বা টোটাল প্রাইস দিয়ে ভাগ দিচ্ছেন তখন হচ্ছে মার্জিন আর যখন প্রফিট একই অ্যাপসুলেট ফিগার প্রফিট তো পার্সেন্টেজ না অ্যাপসুলেট ফিগার ডিভাইডেড বাই যখন আপনি হচ্ছে কস্ট দিচ্ছেন অথবা যেটার উপরে অথবা এই ক্ষেত্রে আমরা দিচ্ছি এই ক্ষেত্রে আমরা দিচ্ছি হচ্ছে সিও জি এস আমরা যেভাবে লিখেছি এই ফর্মুলায় যেভাবে দেখেছি এই জিনিসটাকে আমরা বলছি হচ্ছে মার্কআপ সো যেটা এরপর থেকে হয়তো আপনাদের আর এই কনফিউশনটা 
धारणा सिलेबस अनुजाई देखले এজ ইউজুয়াল পড়াতে পারবো কারণ এই টপিক্স এর উপরে একসময় দীর্ঘদিন পড়িয়েছি এবং তখন তো এই বই না তখন পড়াতাম হচ্ছে আইসিবি শুরুর দিকে যখন পড়াতাম তখন এই এনুয়ালটা আইসিএ ডব্লিউ এর সাথে জয়েন্টলি ছিল না পরবর্তীকালে এটা আসছে প্রথম দিকে পড়াতাম হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং এর রেইবান এবং গ্যারিসন এর বইটা যেটি আপনাদেরকে আমি সফট কপি দিয়েছি সো এখন দেখেন এই সিলেবাসটা রেইবান রেইবান বা হচ্ছে যে গ্যারিসন এর মতোই এত সুন্দর করে করা যে কস্টিং বলতেই এই জিনিসগুলো বলতে হয় आइडिया चमत्कार मान इजी सुंदर जिन बुझाई बुझे मुखस्त करते हाँ कन्सेप्ट एम भाव बिल्ड आप करें बुजबे अच्छा नर्माली नर्माली हमारे करी सेल्स प्राइस ठीक है ट्रांसफार प्राइसिंग बोझा जाए ट्रांसफार प्राइसिंग टर्म ट क्या आसे मैं मोस्ट कमनलि कमनलि लेट से आनी एक अर्गानाइजेशन आपनारगानाइजेशन डिपार्टमेंट आट से आनी हमारेजेशन लेट से कार कथा बोलो लेट से आनी धरें बीआर फैन बीआर फैन उदाहरण दिल लेट से हाँ बीआर फैन फैन हे रोटर स्टोटर बोले रोटर एंड स्टेटर संक्षेपे लिखी रोटर एंड स्टेटर तैयारी बुझी रोटर एंड स्टेटर तैयारी डिपार्टमेंट टू कर डिपार्टमेंट हम डिविसन टू डिपार्टमेंट टू हाँ डिपार्टमेंट लिखल ही भलो हतो कारण डिविसन तो ना डिपार्टमेंट ही डिपार्टमेंट टू हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी एखे की तैयारी हम बडी तैर डिपार्टमेंट बी डिपार्टमेंट सी हम डिपार्टमेंट सी हम দেখেন তো কে বারবার এই শব্দটা করছে তার আনমিউট হয়ে যাচ্ছে একটু দেখেন আচ্ছা ডিপার্টমেন্ট সি হচ্ছে ফিনিশ গুড তৈরি করে এই ফ্যানটা টোটাল এটাকে হচ্ছে ফিনিশ গুড এফ জি এফ জি লিখছি সহজে এফ জি তৈরি করে ফিনিশ গুড তৈরি করে আচ্ছা এখন ধরেন এই এইটা হচ্ছে ডিপার্টমেন্ট এর ভিতরে খুবই একটা চমৎকার এবং 
একটা অত্যন্ত কঠিন কনসেপ্ট খুব সহজ ভাবে বুঝাই দিচ্ছি খুবই সহজ ভাবে আপনারা এটা দিয়ে শুধুমাত্র ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং না ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট সহ অন্য অন্য কনসেপ্ট ক্লিয়ার হবে তাহলে বিআরবির আমি ট্রান্সফার প্রাইসিং নিয়ে আলাপ করছি বিআরবি নামে একটা কোম্পানি তার ডিপার্টমেন্ট আছে হচ্ছে আমরা বলছি যে ডিপার্টমেন্ট এ ডিপার্টমেন্ট বি এবং ডিপার্টমেন্ট সি তিনটা ভাগে ফ্যান তৈরি করে সো ডিপার্টমেন্ট এই এর হচ্ছে কি করে রোটার অ্যান্ড স্টেটার তৈরি করে তাদের হচ্ছে তাদের কস্টিং তাদের তৈরি করার কস্টিং আমি ধরলাম এটা হচ্ছে মার্জিনাল কস্টিং কারণ সে এত ফিনিশগুলো এখনো পায় নেই পিউডিক কস্ট অ্যাড হয় নাই তার ফিক্সড কস্ট অ্যালোকেট হয় নাই তার কস্টিং অথবা যেটাকে আমরা বলতে পারি ভ্যারিয়েবল কস্টিং হ্যাঁ তার ভ্যারিয়েবল কস্টিং আমরা বলতে পারি ভেরি অ্যাবল কস্টিং হ্যাঁ ভ্যারিয়েবল কস্টিং তার কত লেটসে ভ্যারিয়েবল কস্টিং আমি ধরে নিলাম তার ভ্যারিয়েবল কস্টিং হচ্ছে লেটসে এক সাতশো ছ তিনশো পঁয়তাল্লিশ টাকা এরকম বললাম তিনশো পঁয়তাল্লিশ টাকা ঠিক আছে তিনশো পঁয়তাল্লিশ টাকা হ্যাঁ বিডিটি তিনশো পঁয়তাল্লিশ বুঝানো বুঝানোর জন্য বলতেছে আচ্ছা বডি তৈরি করার জন্য তার হচ্ছে একই ভেরিয়েবল কস্টিং যদি তার মানে বডি তৈরি করবার জন্য সিমিলার একটা তার লাগে লেটসে এখানে ভেরিয়েবল কস্টিং বডি তৈরি করার জন্য একশো পঞ্চাশ টাকা লেটসে একশো পঞ্চাশ টাকা লাগে আচ্ছা আর তারপরে ফিনিশ গুডটা আপাতত না যাচ্ছি বুঝানোর জন্য আপনার সংক্ষেপে বুঝাই দিচ্ছি সেটা হচ্ছে এই যে আমি উদাহরণটা দিলাম এটা কেন দিলাম এর লজিকটা হচ্ছে আমি বলছি এখন এই ডিপার্টমেন্ট এ থেকে প্রসেস কস্টিং যখন আমরা করি আপনাদের সিলেবাসে আছে দেখবেন প্রসেস কস্টিং এর নাম হচ্ছে প্রসেস কস্টিং আর একটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড কস্টিং এটা দুটোই আপনাদের সিলেবাসে আছে আমি দেখাবো হ্যাঁ তো প্রসেস কস্টিং বলা হয় যে ডিপার্টমেন্ট এ কমপ্লিট করে দিয়ে দিবে ডিপার্টমেন্ট বি তে ডিপার্টমেন্ট বি কাজ করে ডিপার্টমেন্ট সি কে দিয়ে দিবে এখন ধরেন এই যে রোটার স্টোটার তৈরি করে এ কিন্তু যদি বাইরে কোনো সেলের অপশন না থাকে খেয়াল করেন খুব মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করেন বাইরে যদি সেলস এর কোনো অপশন না থাকে তাহলে সে কি করবে তাহলে তার বাধ্য হয়ে সে কিন্তু ডিপার্টমেন্ট বি কে দিবে ডিপার্টমেন্ট বি বডি তৈরি করে ডিপার্টমেন্ট সি তে যে ফিনিশ হবে এখানে ফিনিশ গুড ফিনিশ গুড তৈরি হবে প্যাকিং ম্যাটেরিয়াল সব অ্যাড হবে কিন্তু এমন যদি থাকে যেমন বাংলাদেশে আছে এই রোটার স্টোরের আলাদা হয়ে বিক্রি করা যায় এখন ধরেন বাইরে সে আউটসাইডে বিয়ার বিক্রি করতে পারে আউটসাইডে লেটসে সে এমইপি নামে আর একটা কোম্পানি আছে তারপরে আরো অনেক আছে এনার্জি প্যাক আছে এনার্জি প্যাক হ্যাঁ এদের কাছে এমইপি এনার্জি প্যাক এদের কাছে সে কি করতে পারে লেটসে এই ফ্যানটা সে ছয়শো এই রোটার স্টোরটা চারশো সত্তর টাকায় বিক্রি করতে পারে এর কাছে সেলস প্রাইস আউটসাইড সেলস প্রাইস কত সেলস করতে পারে হচ্ছে চারশো সত্তর টাকা হ্যাঁ তাকে চারশো সত্তর টাকায় সে বাইরে সেল করতে পারে এখন আমাকে বলেন যে এখন আমাকে বলেন আপনারা একটু মজার করে বুঝাই দিই জিনিসটা সো এই যে সে বাইরে সেল করতে পারে চারশো সত্তর টাকায় এখন এই ডিপার্টমেন্ট বি কে সে কি তিনশো পঁয়তাল্লিশ টাকা শিফট করবে নাকি চারশো সত্তর টাকা করবে বলেন আমার উদাহরণটা যদি বুঝে থাকে আমার কোশ্চেনটা কি বোঝা গেছে আচ্ছা আচ্ছা আমি বলি সেটা হচ্ছে আমরা যেটা বলার চেষ্টা করলাম হ্যাঁ জাহাঙ্গীর কি আগে এই এই ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং এর কোন ক্লাস টাস কোথাও করছেন আগে না না ম্যানুয়াল একটু দেখছিলাম ওকে এটা ম্যানুয়ালে আছে না জি আচ্ছা আমি আমি তো আসলে ওইভাবে যে মানে প্রথমেই হচ্ছে টপ টপিকস দেখে আমি আপনাদের বোঝাচ্ছি ফ্যান্টাস্টিক ইউ আর রাইট এখানে আসলে বলা হয় কোন জায়গায় আমি ক্লিয়ারলি বুঝে ও জাহাঙ্গীর কিন্তু বলছে বাট কতটা ক্লিয়ারলি সে জানে আমি জানি না আমি একটু আরো ক্লিয়ার করি প্রথম হচ্ছে क्वेश्चनটা হচ্ছে ট্রান্সফার প্রাইসিং এই ট্রান্সফার প্রাইসিং ইজ এন ইন্টারেস্টিং হচ্ছে এরিয়া এর ট্রান্সফার প্রাইসিং এর দুইটা অঙ্ক আসে আপনাদের আগের সিলেবাসে ছিল আমি পড়াতাম একটা বলা হয় ট্রান্সফার প্রাইসিং ট্রান্সফার প্রাইসিং বুঝাই দিই ইন্টারেস্টিং হ্যাঁ 
আরেকটাকে বলা হয় ইন্টারন্যাশনাল ট্রান্সফার প্রাইসিং যখন আপনি একাধিক দেশে থাকে তখন ইন্টার ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল ট্রান্সফার প্রাইসিং টিপি বলে আর ট্যাক্সের ক্ষেত্রে এই সব কারণে এই যে একাধিক সাবসিডিয়ারি থাকে হাবিজাতি থাকে এই জন্য ইনকাম ট্যাক্সের যে আমাদের ইনকাম ট্যাক্স যে অ্যাক্ট আসছে হ্যাঁ আপনার নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন ইনকাম ট্যাক্সের আগের আইনেও ছিল এটাতে আরো ক্লিয়ার করে বলে দিছে যে ট্রান্সফার প্রাইসিংটা কত হবে হ্যাঁ এখানে হচ্ছে ক্লিয়ারলি বলা আছে যে ট্রান্সফার প্রাইসিং কি এবং এই ট্রান্সফার প্রাইসিং কত হবে এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে মোল লাইক আমি যেটা এখন যেটা দেখালাম এর মোল লাইক হচ্ছে রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্ক অথবা ট্যাক্সের ইস্যু বা ভ্যাটের ইস্যু এটা আমি না যাচ্ছি এটা ধরেন একটা আলাদা ডিসকাশন আমি আসছি আমার ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং পারপাস এত কিছু আপাতত জানার দরকার নাই যে ট্রান্সফার প্রাইসিং বল ইন্টারন্যাশনাল ট্রান্সফার প্রাইসিং কি তারপরে হচ্ছে এই ট্যাক্সের ইম্প্যাক্ট কি এগুলো আমরা পরে আসব আগে বুঝাই দেই সেটা হচ্ছে যেটা জাহাঙ্গীর বলল হি ইজ অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট যদি এখন দেখেন বিআরবি এটাকে এটা জাহাঙ্গীর যে কথাটা বলল এখানে একটা গোল কংগুয়েস বলে একটা টার্ম আছে এটা কি নাম কি স্পেলিংটা আমি হয়তো বলতে পারবো না স্পেলিংটা দেখেন তো একটু আপনার গোল কংগুয়েসটা কি লেখে মানে কি এটা বুঝে আগে এখন ধরেন একটা স্টোরি বলি ধরেন ডিপার্টমেন্ট এই ডিপার্টমেন্ট এ এটাকে আমরা এটাকে আর একটা এটা বুঝাতে গেলে আর একটু অ্যাডভান্স লেভেলে চলে যাচ্ছি সরি ফর দ্যাট বাট আপনাদের খুবই কাজে লাগবে এটাকে বলা হয় রেসপন্সিবিলিটি রেসপন্সিবিলিটি সেন্টার কেউ কেউ ভয় পেন না হ্যাঁ আমি যত ডিটেইলে যা বলছি কি না এটা কি ইজি করে ছাড়বো আপনারা এখন আমি কিছুই জাস্ট আপনাদের টার্মগুলো বলি এটা শুনে রাখেন রেসপন্সিবিলিটি সেন্টার সম্পর্কে আরো আইডিয়া আছে Have you any idea about responsibility centers? The cost is the department responsible. Responsibility center is the same. Do you want to say that? Do you want to say that? Do you want to say that? The cost and the revenue are separate. The cost and the revenue are separate. लिखलम तो क्या क्यों डिपार्टमेंट जरा সেলস হচ্ছে রেভিনিউ সেন্টার তাহলে সেলস হচ্ছে রেভিনিউ সেন্টারের एग्जांपल তারপরে আমরা কি করতে পারি আমরা লিখতে পারি হচ্ছে যে আপনার সেলস গেল प्रॉफिट সেন্টার কারা সেটা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল এসবিইউ স্ট্র্যাটেজিক বিজনেস ইউনিট এসবিইউ হ্যাঁ আর ইনভেস্টমেন্টের সেন্টার কোনটা গ্রুপ অফ গ্রুপ অফ এভাবে কেউ কিন্তু সরাসরি আপনাদেরকে বলবে না আমি আমার ইয়ার থেকে বলছি গ্রুপ অফ কোম্পানিজ 
আপনাদেরকে ইজি করার জন্য এভাবে বুঝাই দিচ্ছি কি বললাম আপনার তাহলে কি বোঝা গেল সরি কি হলো চলে গেল কেন এনিওয়ে আমি আবারও শেয়ার করছি সরি স্ক্রিন চলে গেছিল না আমাকে শোনা যাচ্ছে তো না তাহলে চলে গেল নাকি এটা চলে গেল এনিওয়ে আমি যেটা বলছিলাম তাহলে এবার আমি আবার ওইটা লিখবো না আমি এটা লিখে পরের দিন বুঝাবো বাট আবহাত বলে দিই এটা চলে গেল কেন সামহাও কোনো কারণে এটা চলে গেল এনিওয়ে যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে ওইটা কি সেভ হয় নাই এত কষ্ট করে লিখলাম আমার এক্সেলটা সামহাও প্রবলেম করছে মানে ওই যে মাইক্রোসফটের ইয়েটা মনে হয় ইয়ে এক্সপায়ার করে গেছে এনিওয়ে যেটা বলছিলাম বলেন তো কি কি লিখছিলাম ওখানে এখন নাই এটা আমি আবার নতুন করে বলবো এই কোনায় কি লিখছিলাম রেসপন্সিবিলিটি সেন্টার তো রেসপন্সিবিলিটি রেভিনিউ সেন্টার प्रॉफिट সেন্টার এন্ড ইনভেস্টমেন্ট সেন্টার ওকে ওকে थैंक यू এখানে হচ্ছে কস্ট সেন্টার তারপরে বলেছিলাম যে কস্ট সেন্টারের পরে বলেছিলাম হচ্ছে রেভিনিউ সেন্টার তারপরে বলছিলাম হচ্ছে प्रॉफिट সেন্টার এবং পরে বলছিলাম ইনভেস্টমেন্ট সেন্টার ইনভেস্টমেন্ট সেন্টার এখন এটা সহজে বুঝাই দিই আমরা যারা চাকরি বাকরি করি বা যারা সবাই জানেন যে একটা অর্গানাইজেশনে যদি ফ্যাক্টরি হয় ফ্যাক্টরি কিন্তু সেলস জানে না তাকে কিন্তু কেউ জিজ্ঞেস করে না ভাই কয় টাকায় সেল হইছে এটা কেউ জিজ্ঞেস করে না তার রেসপন্সিবিলিটি কিন্তু সেলস নিয়ে না তার রেসপন্সিবিলিটি কত ইউনিট প্রোডাক্ট তৈরি করলো এবং কত টাকায় তৈরি করলো কত টাকা এই কস্টটা ইজ ইম্পর্টেন্ট অ্যাডমিন ডিপার্টমেন্ট কিন্তু বলা হয় না এই যে মার্কেটে সেলস বেড়েছে কি বাড়ে না এটা নিয়ে কোশ্চেন করা হয় না অ্যাডমিন ডিপার্টমেন্ট কিন্তু বলা হয় যে তুমি কস্ট কন্ট্রোল করতে পারছো কিনা ফ্যাক্টরি কস্ট কমেছে কিনা হেড অফিসের ক্যান্টিন খরচের কি অবস্থা এইগুলো নিয়ে ফ্যাক্টরি অ্যাডমিনকে জিজ্ঞেস করে সো দে আর কস্ট সেন্টার রেভিনিউ সেন্টার হচ্ছে সেলস যারা সেলস মার্কেটিং এরা আর প্রফিট সেন্টার হচ্ছে একটা পার্টিকুলার কোম্পানির সিইও কারণ সে কস্টটাকেও মিনিমাইজ করতে হবে প্রফিটটাকেও বাড়াইতে হবে इंडिविजुअल হচ্ছে গ্রুপের যারা গ্রুপে ধরেন স্কোয়ার স্কোয়ার গ্রুপ স্কোয়ার গ্রুপে স্কোয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস আছে স্কোয়ার টেক্সটাইল আছে হ্যাঁ স্কোয়ার হচ্ছে এভিয়েশন আছে স্কোয়ার হসপিটাল আছে তখন যারা ইনভেস্টমেন্ট সেক্টর তারা হচ্ছে ওনাররা বোর্ডে বসে তারা কিন্তু ওই একটা স্কোয়ার ফার্মা প্রফিট করলে ওর প্রফিটের টাকা দিয়ে হয়তো স্কোয়ারের একটা টয়লেটিজের নতুন উইং বাড়ায় যখন গ্রুপের সমস্ত কিছু দেখে যারা যারা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়ালি টোটাল গ্রুপে সবকিছু দেখে ইনভেস্টমেন্ট দেখে শুধু প্রফিট না প্রফিটের উপরে তাদেরকে আমরা ইনভেস্টমেন্ট সেন্টার বলতে পারি তো সংক্ষেপে বলতে পারি যে ফ্যাক্টরি বা এই ধরনের একটা ডিপার্টমেন্টের হেড যে যিনি সেলস করে না কস্ট কস্টের জন্য রেসপন্সিবল তাকে আমরা বলতে পারি হেড অফ দ্য কস্ট সেন্টার আর রেভিনিউ সেন্টার হচ্ছে সেলস এর হেড বা মার্কেটিং এর হেড আর একটা ইন্ডিভিজুয়াল কোম্পানি সিও কে আমরা বলতে পারি বা হেড কে আমরা বলতে পারি বা বিজনেস এর হেড কে আমরা বলতে পারি হচ্ছে প্রফিট সেন্টার আর ওভারঅল বোর্ড অফ ডিরেক্টর যারা হচ্ছে সবগুলো গ্রুপের সবগুলো কনসার্ন জানে কোনটা প্রফিট হচ্ছে কোনটা লস হচ্ছে কোন জায়গায় ক্যাশ ফ্লো শর্ট আছে একটাতে প্রফিট হলে সেই প্রফিট নিয়ে সে ডিভিডেন্ড আকারে হোক বা যে করে হোক সে আর একটা কোম্পানি ইনভেস্ট করে একে বলা ইনভেস্টমেন্ট সেন্টার এখন এই কথাটা কেন আমি ট্রান্সফার প্রাইসিং এর ক্ষেত্রে বললাম বলেন তো এবার দেখি ওই যে জাহাঙ্গীর যে বলছিলাম যে এতগুলো কথা আমি যে বললাম ট্রান্সফার প্রাইসিং এর ক্ষেত্রে সাথে মিল কি বলেন কেন কথাটা বললাম বলেন তো স্যার যদি আরেকবার সময় আচ্ছা আর হচ্ছে কস্ট মিনিমাইজ করে যদি प्रॉफिट ম্যাক্সিমাইজ হবে এরকম ক্ষেত্রে এরকম যদি হয় তাহলে ইন্টারনাল গ্রুপের ভিতরে ইন্টারনাল কোম্পানি কোম্পানির ভিতরে ট্রান্সফার করা যাবে এরকম হুম আপনি ঠিকই বলেছেন অনেকটা আমি আর ডিটেইল লিখছি না পরে লিখে ফেলবো যেহেতু একবার লিখেছি আমি সংক্ষেপে লিখি ডিপার্টমেন্ট এ ডিপার্টমেন্ট বি হ্যাঁ ডিপার্টমেন্ট ডি ডিভিশনাল प्रॉफिट বা পারফরম্যান্স কি হতে পারে হ্যাঁ হ্যাঁ ওটা টার্মগুলো তো ঠিকই আছে বাট 
আমি আরো চাচ্ছি স্পেসিফিকলি বোঝানোর জন্য যে কি রিলেশন হবে সেটাই আমি এখন বুঝিয়ে দিচ্ছি আপনারা মানে আইডিয়া আছে ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং কিন্তু এমন না যে ডিপার্টমেন্ট সি বা ফাইনাল ডিপার্টমেন্ট এমন না যে এটা আমরা বুঝি না আমরা বুঝি বাট একদম স্পেসিফিক নলেজ থাকতে হবে এটা ফাইনাল হ্যাঁ ফিনিশ গুড এফ জি এফ জি তো যেটা বলছিলাম যখন সে এখানে তার কস্টিং ছিল চারশো তিরিশ টাকা সে মার্কেটে সেল চারশো তিরিশ টাকা বা যে সে মার্কেটে ধরেন পাঁচশো পঁচাত্তর টাকায় সে সেল করতে পারে এখন আমি বলছিলাম যে সে কি পাঁচ তিনশো তিরিশ টাকায় তিনশো তিরিশ টাকা চারশো তিরিশ টাকা সেল করবে ট্রান্সফার করবে টিপি ট্রান্সফার প্রাইসিং এখন ট্রান্সফার প্রাইসিং কি হবে টিপি টিপি কি হবে এই চারশো তিরিশ টাকা নাকি পাঁচশো পঁচাত্তর টাকা তখন জাহাঙ্গীর বলছিল যে স্যার যদি এই এ ডিপার্টমেন্টে যদি এক্সপায়ার ক্যাপাসিটি থাকে তার ক্যাপাসিটি যদি বেশি থাকে তাহলে সে এটা কি করতে পারবে তাহলে সে কিন্তু এটা ট্রান্সফার করতে পারবে আমি সেটাই আপনাদেরকে বুঝাচ্ছি সেটা হচ্ছে ট্রান্সফার প্রাইসিং এর ফর্মুলাটা এখন শিখেন এটা শিখলেই পুরো বুঝবেন ট্রান্সফার প্রাইসিং এর ফর্মুলা হচ্ছে ইকুয়াল টু দিয়ে লিখবেন ভ্যারিয়েবল কস্ট ভিসি হ্যাঁ তারপরে হবে বড় হইতে হবে কি বড় হবে এই যে বড় তারপরে হচ্ছে ট্রান্সফার প্রাইসিং তারপরে কোনটা তার ট্রান্সফার প্রাইসিং এর থেকে ট্রান্সফার প্রাইসিং আর ম্যাক্সিমাম বড় হবে কোনটা ম্যাক্সিমাম বড় হবে হচ্ছে কোনটা সেলস প্রাইস সেলস প্রাইস বা মার্কেট প্রাইস বা মার্কেট প্রাইস সেলস বা মার্কেট প্রাইস তার মানে কি বলেন তো কি বোঝানোর চেষ্টা করলাম এখান থেকে যে ট্রান্সফার প্রাইসিং কি হবে মার্কেট প্রাইস এর থেকে ছোট হবে হ্যাঁ মানে টিপিটা এই যে টিপি ট্রান্সফার প্রাইসিংটা একটা রেঞ্জে থাকবে সেই রেঞ্জটা কি হবে ভেরিয়েবল কস্ট ভিসি থেকে বড় এবং সেলস প্রাইস এর সমান অথবা এটাকে সমান অথবা কি হবে সমান অথবা আমরা বলতে পারি ইকুয়াল টু অথবা হচ্ছে এখানে সমান অথবা ছোট হইতে হবে ম্যাক্সিমাম হইতে হবে ম্যাক্সিমাম ইকুয়াল টু মানে সমান হতে পারবে অথবা আপনার হচ্ছে কি হইতে পারবে এটা কি বোঝা গেল কিনা বলেন সেলস প্রাইস এর থেকে সমান অথবা ছোট হইতে হবে টিপি আর ভেরিয়েবল কস্ট এর থেকে বেশি হইতে হবে এই ফর্মুলাটা বুঝলেন কিনা এক ফর্মুলা আপনাদেরকে টোটাল জিনিসটাই বুঝাই দিলাম বলেন কি বুঝাইলাম বলেন বলেন কি বুঝাইলাম ব্যাখ্যা করেন তাহলে একটু তার মানে এবার বুঝাই দিই আমি আর ডিটেইল এখন না বলি কারণ চ্যাপ্টারই আছে এই ডিপার্টমেন্ট এ ডিপার্টমেন্ট বি কে ট্রান্সফার করতে পারে সর্বনিম্ন হলে চারশো টাকা কোন কোন জায়গায় করতে হবে যদি তার এক্সপায়ার ক্যাপাসিটি থাকে তার যদি এক্সট্রা এক্সট্রা ক্যাপাসিটি থাকে সেই ক্যাপাসিটি থাকলে ক্যাপাসিটি থাকলে সে মিনিমাম তার মিনিমাম প্রাইস কত চারশো তিরিশ আর সর্বোচ্চ করতে পারে এটা কারণ এর থেকে বেশি তো সে নিবে না ধরেন যদি এমন হয় তর্কের খাতিরে বললাম যে এই বিআরবি এই রোটার স্টোটার তৈরি করে এই রোটার স্টোটার চারশো তিরিশ টাকায় এই রোটার স্টোটার সে কি করতে পারে সে তার রোটর অ্যান্ড স্টেটর এখন ধরেন আমি ধরলাম যে এই ডিপার্টমেন্ট বির যিনি উনি বলছে আমি হচ্ছে কস সেন্টার না আমি হচ্ছে কি আমি প্রফিট সেন্টার আমি প্রফিট সেন্টার কেন আমি নিজের প্রফিটেবিলিটি দেখবো আমার কস্টিংটাকে আমি শুধুমাত্র কস না আমি প্রফিট সেন্টার হিসেবে চিন্তা করব অর্থাৎ আমি প্রফিট সেন্টার হিসেবে দেখে আমি কি করব আমার খরচ কমাইতে হবে এই প্রফিট সেন্টার যদি সে কম করতে চায় তাহলে সে কি করবে সে চেষ্টা করবে যেন তার ডিপার্টমেন্টের প্রোডাকশন খরচ কমে তাহলে তাই যদি হয় সে বলবে যে ভাই তোমার আমার নিজের ডিপার্টমেন্টের নিজের অর্গানাইজেশনের থেকে আমি চারশো তিরিশ টাকা যদি দাও তাহলে নিব আর না হইলে আমি মার্কেট দিয়ে কিনবো আর এই যে পাঁচশো পঁচাত্তর টাকার বেশি জীবনে সে এ বি কে দিতে পারবে না কেন দিতে পারবে না বলেন তো কারণ সে তাহলে তো এর থেকে মার্কেটে সে পাচ্ছে তাহলে এই ট্রান্সফার প্রাইসিংটা হবে এই যে প্রাইসিং মিনিমাম হবে হচ্ছে চারশো তিরিশ আর ম্যাক্সিমাম হবে পাঁচশো পঁচাত্তর এখন আপনি বলেন যদি এক্সপায়ার ক্যাপাসিটি না থাকে তাহলে এই বি কে এ কত টাকায় প্রোডাক্টটা দিবে বলেন তো যদি একটাও এক্সপায়ার ক্যাপাসিটি নাই মানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট হচ্ছে ক্যাপাসিটি ইউজ হচ্ছে তখন কি এটা কি হয় বলেন তখন সে কিছুটা ছাড় নিতে পারে বলতে পারে যে ভাই তোমার তো মানে মানে একটু কম দাও কিন্তু এ বলবে না আমি তো মার্কেটে ভাই এটা পাঁচশো পঁচাত্তর টাকা সেল করতে পারি আমি তো প্রফিট সেন্টার হিসেবে নিজেকে দেখি তোমার জন্য আমার পারফরমেন্স খারাপ হবে কেন তো এই যে হচ্ছে এই যে আপনার হচ্ছে যে এই এই কারণেই হচ্ছে এই জিনিসগুলো 
আপনার খুবই ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং কেন ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং এর জন্য ইম্পর্টেন্ট এই সেন্সে আপনাদের আজকে হয়তো একটু বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে বাট যখন এই চ্যাপ্টার ডিটেইলে যাব তখন আরো আপনারা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবেন বিষয়টা একদম সংক্ষেপে বুঝিয়ে দেই সেটা হচ্ছে যে যখন ইন্টার ডিপার্টমেন্ট এই প্রাইসিং এর শিফটিং হয় এটাকেই ট্রান্সফার প্রাইসিং বলে বাইরে থেকে কিনলে এটাকে ট্রান্সফার প্রাইসিং বলে না আমি বাইরে থেকে র ম্যাটেরিয়াল কিনতে পারি বাইরে থেকে ফিনিশ গুড কিনে আনতে পারি সেমি ফিনিশ গুড কিনে আনতে পারি বাট যখন নিজের কোম্পানির নিজের কোম্পানি থেকে আমি কিছু নিব তখনই এই টার্মটাকে ইউজ করা হয় ট্রান্সফার প্রাইসিং মোস্ট অফ দ্য কমন ক্ষেত্রে আরো কিছু আলাদা কমন আনকমন ইস্যু আছে বাট কমন ক্ষেত্রে আমরা এটাকে বলি ট্রান্সফার প্রাইসিং আর ট্রান্সফার প্রাইসিং এর ক্ষেত্রে একটা বড় ইস্যু হচ্ছে যে তাহলে কত টাকায় ট্রান্সফার হবে সেই জায়গায় বলা হচ্ছে যে মিনিমাম হচ্ছে তার ভেরিয়েবল কস্টিং মানে যেটা ফিক্স কস্ট বাদে যেটা মিনিমাম আর হচ্ছে যে ম্যাক্সিমাম হচ্ছে বাইরের থেকে কিনলে কয় টাকা কিনতে পারে এই হচ্ছে তার প্রাইসিং সেটের একটা রেঞ্জ সো রেঞ্জটা তাহলে কি লেখলাম টিপি ইকুয়াল টু ভিসি মানে অবশ্যই ভেরিয়েবল কস্টের থেকে টিপি সমান অথবা বড় হইতে হবে এখানে আসলে সমান দেয়াটাই যৌক্তিক ছিল এটা এটাও সমান অথবা সমান অথবা বড় হইতে হবে মানে কম হইতে পারবে না তারপরে ভেরিয়েবল কস্টের সমান অথবা বড় হইতে পারবে টিপি আর মার্কেট প্রাইস এর হচ্ছে সমান অথবা ছোট হইতে হবে সো দিস ইজ কলড জি বলেন এবার क्वेश्चन করেন কিছু বলছেন স্যার এক্সট্রা ক্যাপাসিটি বলতে কি বোঝাচ্ছে এক্সট্রা ক্যাপাসিটি বা এক্সপার্ট ক্যাপাসিটি আচ্ছা সেটা হচ্ছে ধরেন আমি আমার যে মেশিন আছে ডিপার্টমেন্ট এর মেশিন সে বলতে পারে যে যে মেশিন আছে ডিপার্টমেন্ট এ তে যে মেশিন আছে সেই মেশিনের নাম আমি আর না দিলাম এটার নাম হচ্ছে এই প্রেসিং মেশিন থাকে বিভিন্ন মেশিন থাকে সো ডিপার্টমেন্ট এ যে মেশিন সেই মেশিন হচ্ছে মেশিনের প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি মেশিনের প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি প্রোডাক্ট প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি হচ্ছে আপনার 1000 পিস মান্থলি হ্যাঁ পুরোটাই সে মার্কেটে এই পাঁচশো পঁচাত্তর টাকায় বিক্রি করতে পারে তখন সে কোনো ভাবেই এই এই ট্রান্সফার প্রাইসিং টা এই চারশো তিরিশ হবে না তখন তার ট্রান্সফার প্রাইসিং হয়ে যাবে পাঁচশো পঁচাত্তর কারণ সে বাইরে পুরোটাই সেল করতে পারে হচ্ছে পাঁচশো পঁচাত্তর তাহলে তার প্রফিট কেন সে কম নিবে তখন সে বলবে ভাই তুমি এই দামে কিনলে কিনো না নাই ঠিক আছে আর যদি এমন হয় যে তার হচ্ছে মেশিন ক্যাপাসিটি পাঁচশো সে বাইরে সেল করে মেশিন ক্যাপাসিটি পাঁচ হাজার এক হাজার আর সে বাইরে সেল করতে পারে আউটসাইডে সেল করতে পারে আউটসাইডে আউটসাইডে সেল করতে পারে হচ্ছে আউটসাইড সেলস পসিবল মানে পসিবল কত মানে পসিবিলিটি কত পসিবিলিটি হচ্ছে তার মনে করেন দুইশো পিস তাহলে দুইশো পিস যদি হয় সে দুইশো পিস বাইরে সেল করতে পারে দুইশো পিস সেল করতে পারে আর ইন্টারনালি তার দরকার সাতশো পিস তাহলে তার ক্যাপাসিটি এক হাজার বাইরে সেল করবে দুইশো আর এখানে সাতশো দিয়ে দিবে তাহলে তার কোনো সমস্যা নেই সে তাহলে কিন্তু এই পাঁচশো পঁচাত্তর টাকায় বাইরে সে সেল করে দিবে দুইশো পিস আর ইন্টারনালি সে চারশো তিরিশ চারশো পঞ্চাশ চারশো সত্তর যে কোনো দামে ফিক্স করতে পারে এইটাকে বলা হয় এই টার্মটাকে বলছিলাম গোল কংগ্রেস এমন একটা নিজেদের ভিতরে একটা অ্যালাইনমেন্টে আসতে হবে যাতে করে গোল কংগ্রেস কেউ লুজার না হয় এটাকে বলা হয় গোল কংরু কংরু গোল প্রত্যেক মাসে আমি করতে পারি হচ্ছে এক হাজার ক্যাপাসিটি এক হাজার ক্যাপাসিটি তৈরি করতে পারি আর আমার মার্কেটে সেল করতে পারি বাইরে হচ্ছে দুইশো তাহলে আটশো আমার ক্যাপাসিটি আছে এখন সে চাচ্ছে প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্ট ডিপার্টমেন্ট বি চাচ্ছে সাতশো তাহলে তো তার হাতে এক্সট্রা ক্যাপাসিটি আছে অর্থাৎ সে তাহলে পাইলে এক্সট্রা তৈরি করতে পারে কিন্তু এমন যদি হতো যে তার ক্যাপাসিটি আছে দুইশো আর মার্কেটে সে সেল ক্যাপাসিটি আছে এক হাজার আর মার্কেটে সে সেল করতে পারে প্রায় দুই হাজার তাহলে যে বলবে ভাই আমি তো বাই আমার তো নিজের প্রোডাকশন দিয়ে বাইরে আমি দিয়ে শেষ করতে পারি না তোমাকে আমি কেন চারশো তিরিশ টাকায় দিব তুমি যদি নিতে চাও নেও কারণ তুমি বাইরে দিয়ে যদি চারশো পঁচাত্তর টাকা কিনে আনো তোমার ফ্যাক্টরি দূর থেকে আনলে ক্যারিং কস্ট লাগবে আর একই ফ্যাক্টরি থেকে আমি তোমাকে পাঁচশো পঁচাত্তর টাকা দিলে তোমার ক্যারিং কস্টের যে ধরেন বিশ টাকা এটা সেভ হবে বিশ টাকা বোঝা গেল লাস্টে যে উদাহরণটা দিলাম তখন সে কি লজিক দিবে লজিক দিবে ভাই তুমি যদি এইটা আমি যদি বাইরে সেল করি আমার কাছে ক্যাপাসিটি আছে এক আমি বাইরে দুই হাজার পর্যন্ত সেল করতে পারি 
তোমার দরকার সাতশো তোমার সাতশো পিস দরকার এখন সাতশো পিস যদি তুমি আমার কাছ থেকে নেও তাহলে সুবিধা হচ্ছে পাঁচশো পঁচাত্তর নিতে হবে তাহলে আমার কি লাভ হবে আমার লাভ হবে হচ্ছে আমার লাভ হবে পাঁচশো পঁচাত্তর দিতে হবে কারণ আমার লাভ হবে যে আমি বাইরে নিয়ে যে সেল করলে আমার যে মানে আউটে আউটসাইড ক্যারিং কস্ট হয় এটা আমার লাগবে না আর তুমি হচ্ছে বাইরের থেকে মার্কেট থেকে পাঁচশো পঁচাত্তর টাকা কিনে আনলে তোমার আবার বিশ টাকা করে ক্যারিং কস্ট লাগে সেটা লাগবে না একই ফ্যাক্টরি থেকে আমার পাশের বিল্ডিং এ তোমাকে শিফট করে দিলাম তো তুমি এই সাতশো পিস নিয়ে যাও আর তিনশো পিস আমার এক্সট্রা থাকে এই তিনশো পিস আমি মার্কেটে দিয়ে পাঁচশো পঁচাত্তর টাকা বিক্রি করে দিব এবার কি বোঝা গেল এই ট্রান্সফার প্রাইসিং এর এক্সাম্পলটা exactly जिरो कल नहीं কিন্তু যখনই তার সুযোগ থাকবে তখনই সে চেষ্টা করবে যে ফিক্স কস্টের অংশটা সে নিজের ডিপার্টমেন্ট থেকে যাতে নিতে পারে তো যাই হোক এটা হচ্ছে ট্রান্সফার প্রাইসিং এর ইনিশিয়াল ধারণা দিলাম এটার উপর অঙ্ক আছে এবং আপনার আসবে তো আমি আপাতত এই চ্যাপ্টারের টপিক্সে যখন আলাপ করছি তখনকা এসে শুধুমাত্র ওভারঅল একটা ধারণা দিলাম হ্যাঁ ওভারঅল ধারণা দিলাম আপনারা যখন আমি চ্যাপ্টার ধরে ডিটেইল যাব তখন আপনারা আরো বুঝতে পারবেন এখন আমি প্রাইমারি যে ধারণাটা দিলাম যদি বুঝেন খুবই ভালো আর না বুঝলে আমার এই যে ভিডিওটা বা ইয়েটা দিব আপনাদের গ্রুপে আপনাদের এই ভিডিওটা পোস্ট করবো আর একবার দেখবেন না বুঝলে আমাকে ওই গ্রুপে কোয়েশ্চেন করবেন আমি আরো ডিটেইল ক্লাসের টাইম যেহেতু লিমিটেড আমি ডিটেইল করে এক্সাম্পল দিয়ে এই এক্সেলটা তো আমি লিখছি কথা বলছি একটু সমস্যা হচ্ছে আমি এক্সেলের সিটটা আগে একটা এক্সাম্পল ক্রিয়েট করব ক্রিয়েট করে তারপরে ভিডিওটা বসিয়ে বানিয়ে আবার পোস্ট করে দিব সো দ্যাট ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ইজিলি সো আমরা এই চ্যাপ্টারের যে কনটেক্ট গুলো পেলাম এখান থেকে একশো মার্কস এর পরীক্ষা যদি হয় পঁচিশ মার্কস পাবেন সেই পঁচিশ মার্কস এর ভিতরে আপনার একটা এই কস্টিং পার্টের অ্যাটলিস্ট পাঁচ সাত মার্কস এখান থেকে আসবে সেটা কোনটা সেটা হচ্ছে প্রাইসিং নট কস্টিং কস্টিং তো আগে দেখেছি অ্যাবজরপশন কস্টিং ভেরিয়েবল কস্টিং ফিক্স কস্ট ফিক্স কস্ট সেমি ফিক্স কস্ট ভেরিয়েবল কস্ট এগুলো আগে দেখেছি এখন আমরা বলছি প্রাইসিং প্রাইসিং এর চারটা টপিক্স ফুল কস্ট প্লাস প্রাইসিং মার্জিনাল কস্টিং মার্জিনাল কস্ট প্লাস প্রাইসিং মার্ক আপ এবং মার্জিনের এক্সাম্পল ইজিলি বুঝাই ফেলছি আর ট্রান্সফার প্রাইসিংটা এক্সাম্পল দিয়ে বুঝিয়েছি তারপরেও যদি ক্লারিটি অফ থট এর অভাব থাকে আমি এটা আরো ক্লিয়ার করবো প্লাস বইটা পড়লে আরো ইজি হয়ে যাবে তো আপাতত আমরা আর ডিটেইল ওখানে টপিক্স ধরে যদি না বলি আমি এখানে চলে আসি এখন দেখেন এখানে আমরা যদি প্রথম আসি প্রথম নাম হচ্ছে কস্ট প্লাস প্রাইসিং ইন প্র্যাকটিস কস্ট ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইনফ্লুয়েন্স অন প্রাইস প্রাইস এর ভিতরে সবচেয়ে ইনফ্লুয়েন্স প্রাইস কোনটা সেটা হচ্ছে প্রাইস এর ভিতরে প্রাইস সেটেল করে তার ভিতরে একটা বড় ইম্পর্টেন্ট লেভেল হচ্ছে কস্ট কারণ কস্ট প্লাস প্রাইসিং মোস্ট অফ দ্য কস্ট প্লাস প্রফিট হচ্ছে মোস্ট অফ দ্য কেসে আমরা প্রাইসিং ধরি মানে কস্টটাকে রিকভার করে প্রফিট অ্যাড করে প্রাইসিং সেট করি ওয়াইল ইন ইকোনমি থিওরি ইট ইজ পসিবল টু সেট এ সেলস প্রাইস that will maximize profit in reality in in reality there is a lack of uh, uh, pieces of information about cost behavior pattern and the effect of the price on sell demand sell demand er sell set demand na thakle tokhon apni chailei kintu set korte parben apni kintu market e price ki nije set korben mane market e ki apni nije pull korben mane pricing ta ki apni control liben apni ki monopolist apni ki hocche আপনি কি মানে আপনি কি মেইনলি মানে মনোপলি নাকি অলিগোপলি মার্কেটে অপারেট করছে নাকি হচ্ছে পারফেক্ট কম্পিটিশন সেই জায়গায় ডিপেন্ড করে যে কস্ট রিকভার করে প্রফিট কতটুকু করবেন কি করবেন না সেটা তো এইটা আমরা ইকোনমিক সেন্সের সাথে অ্যাকাউন্টিং সেন্সে মিলাই করতে হয় দিস উইল লিড সাম অর্গানাইজেশন টু বেস দেয়ার সেলিং প্রাইস ডিসিশন অন সিম্পল কস্ট প্লাস কস্ট প্লাস রুলস কস্ট প্লাস টুলস মানে কস্টের সাথে প্রাইস অ্যাড করে নেয় প্রফিটটা অ্যাড করে প্রাইসিং ঠিক করে ওয়ার কস্ট আর এস্টিমেটেড অ্যান্ড দেন এ পার্সেন্টেজ অফ মার্ক আপ এই যে মার্ক আপ যে উদাহরণটা বুঝালাম এখন কি বুঝতে পারলেন যে মার্ক আপটা কেন বুঝালাম কারণ কস্টের সাথে অ্যাড করে আশি আশির সাথে বিশ পার্সেন্ট অ্যাড করেই আমরা কিন্তু একশো সেট করছিলাম এটাকে বলা হয় মার্ক আপ 
is it clear now jeta age discuss kore ashchilam ji sir ji sir okay ekhon dekhen the full cost may be fully absorption cost production cost orthat fully fixed ebong variable dutu jog kore absorption costing er moto kore full cover korte paren or it may include some absorption selling distribution or administrative overhead orthat dui rokom hote pare shudhumatro variable costing niye transfer pricing e alochona jeta korlam mota hote pare othoba full cost recover hote pare eta amra dekhchi so er method ta amra bujhai dibo so therefore there are two options for calculating ei je apnader porikkhay muloto ei ta ashbe apnader mcq te ekta jinish ebhabei ashbe seta hocche there are two options for calculating a full cost plus pricing ki rokom option 1 प्राइसिंग ग्रुपे जो प्रोडक्ट प्रचंड मान कम्पिटन थे तक मार्केटिंग कस्टेशन देना कमन कस्टेशन देना कारण कथा हम भेरिएबल कस्टिंग बेसिसे कस्ट अफ प्रोडक्शन खर्च उठे आसले आपात हैपी थकब आस्ते आस्ते मार्केटे प्रोडक्ट जो जनप्रिय है दोकान सेल्फ दखल करतेब तक क्योंकि आस्ते आस्ते मार्जिन बाड़ाते पर शुरूते ही जो एम है जो प्राण सेल करते से एकश टाकाय आनी देखें अपन कस्टिंग नब्बे टाक और आपनर एलोकेशन अफ हेड अफिस एक्सपेन्डिचार मैं कमन कस्ट एलोकेशन मार्केटिंग ओभारेडर एलोकेशन एडमिनिस्ट्रेटिव ओभारेडर एलोकेशन तरह आदार जो प्रि अपारेटिंग खरचे एलोकेशन दी अपना कस्ट प्राण एक दस टाक सेल कर कस्टिंग हो जाए एक सौ सतर टाइम तो अपनी एभवे करते हैं तक आपके जो करते हैं प्रोडक्ट जैसे लस ना प्रोडक्शन खरच हो नब्बे टाक प्लस जो अपनी बिक्री करें तो क्योंकि किसान भेरिएबल कस्ट व प्रोडक्शन कस्ट प्लस प्राइसिंग है आदार अपारेटिंग खरचा अपनी एखे चार्ज शुरूते ना करते फलोईंगेट है वेरिएबल मैटेरियल खरच हम चौदह टाइमिट पर इूनीट मैं कस्ट पर इूनीट कस्ट पर इूनीट हस्ट मैं कारेंसिटी पर इूनीट मैं कस्ट पर इूनीट हम चौदह टाक मैटरियल और हे वेरिएबल लेबर एट अपना हे बारो टा एक आवर क्योंकि लागे हम अनेक फले चुवान्न टाक पड़े गे मैं बारो टाक आवर बाट आवर लागे हम प्रत्येक टोटाल कस्ट लगे इकाशी टाइम पंचाश पैसा दिस इज योर गिवेन इनफरमेशन फिक्स प्रोडक्शन फिक्स प्रोडक्शन कत कर फुलशन कस्ट इन टू डिटार 
পার ইউনিট ফর এস কোশ্চেনটা কি বোঝা গেছে কিনা অ্যানসার পরে আগে কোশ্চেন বুঝছেন কিনা বলেন কোশ্চেনটা কি একজন ব্যক্তি জি স্যার জি স্যার বুঝতে পারছি কোশ্চেনটা একটু পড়ে দেন তো বুঝিয়ে দেন তো ভাই এখানে প্রোডাক্ট এক্স এস টা তৈরি করতে ভেরিয়েবল ম্যাটেরিয়ালসের কথা বলতেছে যে 14 টাকা লাগবে ভেরিয়েবল লেভার কস্ট পার ইউনিট 12 টাকা কিন্তু আমার লাগতেছে 4.5 ঘন্টা যেহেতু এখানে 54 টাকা লাগছে ভেরিয়েবল প্রোডাকশন ওভারহেড পার ইউনিট 13 টাকা পার আওয়ার আমার এখানে যেহেতু আরো বেশি সময় লাগতেছে সেখানে 13 টাকা 50 পয়সা এটা হলো টোটাল আমার কস্টিং স্যার এর মধ্যে ফিক্স প্রোডাকশন ওভারহেড এর বাজেট যেটা বলতেছে যে আমার 69000 টাকা ক্যাশ পিরিয়ড এই 69000 টাকা আর বাজেটেড আওয়ার বলতেছে যে আমার 17200 এটা লাভ ফিক্স কোট এখন এখান থেকে আমার অ্যাবজর্পশন রেটটা বের করে ফেলতে হবে পার ইউনিটে কত টাকা এটা বের করে ওকে তাহলে স্টেপ 1 দেখেন আমরা এখন ক্যালকুলেশন করি স্টেপ 1 কি করলাম আমি বলে দিয়েছি অলরেডি ক্যালকুলেট দা ফিক্স প্রোডাকশন ওভারহেড অ্যাবজর্পশন রেট হচ্ছে 69000 ডিভাইডেড বাই 17250 তার মানে আমি প্রত্যেক ডাইরেক্ট লেবার আওয়ার প্রতি চার টাকা করে আমার হলো ওভারহেড অ্যাবজর্পশন ওকে স্টেপ 2 বের করব হচ্ছে ক্যালকুলেট দা ফুল প্রোডাকশন খরচ তাহলে আমি কি করব আমি বের করছি হচ্ছে ডাইরেক্ট লেবার আওয়ার হচ্ছে 54 টাকা লাগতেছে ডিভাইডেড বাই 12 মানে 4.5 ঘন্টা আমার লাগতেছে হচ্ছে একটা ইনিশ প্রোডিউস করতে তাহলে ভেরিয়েবল কস্ট পার ইউনিট হচ্ছে আমরা পেয়েছিলাম কত এখানে দেখেন এই যে 81 টাকা 50 পয়সা 81 টাকা 50 পয়সা পেয়ে গেছি আর আমরা দেখতে পেরেছি যে डायरेक्टरियल एकाशी टा पंचाश पैसा देजेटेड मान हम एक मास पिरियड टोटल बजेटेड फिक्सड ओभारेड हमसत्तर हजार टाइम बजेटेड आवर चलो हम सतर हजार दुशो पंचाश पर आवर ऊनसत्तर हजार के सतर हजार पांच दुशो पंचाश भाग दी पर आवर डायरेक्ट कस्ट पर आवर डायरेक्ट लेबर ऊपर चार टाइम एलोकेशन हम फिक्सड ओभारेड टोटल প্রোডাকশন ফুল মানে ফুল প্রোডাকশন কস্ট হচ্ছে 99 টাকা 50 পয়সা এখন আছে স্টেপ 3 অ্যাড দা রেকর্ড মার্কআপ টু ডিটারমাইন দা সেলিং প্রাইস আমরা কি বলেছি মার্কআপ 20% তো মার্কআপ 20% মানে 99.5 এর উপরে 1 মানে 20% অ্যাড হবে এটা কিন্তু মার্জিন না মার্জিন হলো আমি মানে এই 19 টাকা 50 পয়সা ইজ এ 20% মার্জিন चल्लिसंग এটা কি ক্লিয়ারলি বোঝা গেছে জি স্যার বোঝা গেছে জি স্যার জি স্যার আচ্ছা আমরা বলছিলাম যে আমরা তো নরমালি হচ্ছে যে 4টা বিষয় শুরু করছি 1 ঘন্টা ক্লাস নিব সো আজকে 1 ঘন্টা হয়ে গেল কোনো অসুবিধা নেই একটু আরো আমার পড়ানোর অতিপ্তি আছে আমারও পড়াতে চাই আপনাদেরও নিশ্চয়ই ভালো লাগছে সো যেহেতু আমাদের এই জুমটা বা 8:30 টা অন্য একটা ক্লাস আছে আমাকে ছেড়ে দিতে হবে সো আমি এইটার পরের একটা পার্ট মানে কালকে হয়তো একটু ফ্রি হয়ে এটা পরবর্তী পার্টটা আমি রেকর্ডেড করে মানে আপ যেভাবে ক্লাস লাইভ নিলাম এরকম একটা রেকর্ডেড ট্রান্সফার প্রাইসিং সহ যে ডিসকাশন গুলো করলাম এটার উপরে একটা রেকর্ডেড দিয়ে দিব আর একজন কোশ্চেন করছেন এখানে যে এখানে জিজ্ঞেস করলেন আমি এই চ্যাট বক্সে দেখলাম যে চ্যাট বক্সে দেখলাম যে নেক্সট ক্লাস কবে হবে তো নেক্সট ক্লাস কবে হবে এম আই এর ক্লাসটা আমরা আগামী বুধবারই করি হ্যাঁ মানে বুধ অথবা বৃহস্পতি বুধবারই করতে চাই বাট বেশ বুধবার বিভিন্ন ঝামেলা হয় কারণে বৃহস্পতিবার চলে আসছি আগামী বুধবার এম আই ক্লাস আর অ্যাকাউন্টিং ক্লাসটা যারা পরে জয়েন করছেন সবার মতামত ছিল যে অ্যাকাউন্টিং ক্লাসটা শুরু করা উচিত অ্যাকাউন্টিংটা আমরা শনিবার করতে চাচ্ছি আগামী শনিবার একই একই টাইমে সাতটা বিশে 
আগামী শনিবার সাতটা বিশে সো ইজ ইট ওকে ফর অল অফ ইউ স্যার এম আই ক্লাস থেকে বৃহস্পতিবারে নেওয়া যায় স্যার হবে বৃহস্পতিবারে বৃহস্পতিবারে কি নেওয়া যায় এম আই ক্লাস আচ্ছা ঠিক আছে এম আইটা বৃহস্পতিবারে রাখি বৃহস্পতিবারে রাখি আজকে বৃহস্পতিবার তো প্রতি বৃহস্পতিবারে রাখি ঠিক আছে জি স্যার বৃহস্পতিবারে নেই আপনার বাসা আপনার বাসার সবাই কেমন আছে আপনি শুনছিলাম অসুস্থ স্যার আপনার হসপিটাল থেকে বাচ্চাদের নিয়ে আসছি এখন আলহামদুলিল্লাহ ভালো দোয়া করবেন ইনশাআল্লাহ আমি এটা আমি গত ক্লাসটা মিস করেছি গত ক্লাসে বাচ্চা হসপিটালাইজ ছিল হ্যাঁ আমি হসপিটালে ছিলাম তো তারপরেও কিছু ভিডিও দিয়েছিলাম ওগুলো দেখে না সো আজকে আপনারা ভালো লাগছে আমরা এই অ্যাকাউন্টিং ক্লাসটা শুরু করব আগামী শনিবার 7টা 20 এ আর এই এমআই ক্লাসটা নেক্সট ক্লাসটা হবে হচ্ছে আগামী বৃহস্পতিবার 7টা 20 এ আর আমি এর ভিতরে চেষ্টা করব একটা রেকর্ডেড ভিডিও দেওয়ার জন্য সো দ্যাট আপনারা একটু ক্লারিটি পাবেন আর এই ভিডিওটা দেখেন যদি কোনো পয়েন্ট বুঝতে অসুবিধা হয় আমাকে বললে আমি আপনাদের রেকর্ডেড ভিডিও বানিয়ে দেব সো উইথ দ্যাট নোট শেষ করি থ্যাংক ইউ আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম